tak jakbyś wyłączył prąd z lodówki czy z mikrofali, mydlałem po prostu w każdym, w każdym miejscu. Potem po kilku miesiącach doszły drgawki, po drgawkach doszło wygięcie całego ciała, te drgawki już były na całym ciele, doszedł bardzo silny szczękościsk, czasem był ślinotok. Po jednym napadzie ja byłem tak zmęczony, że musiałem przespać co najmniej kilka godzin. Kilka nawet miałem takich bardzo mocnych ataków, kiedy jak mama mnie wybudzała, to ja przez kilka minut nie pamiętałem, kim ona jest. Mając 17 lat zachorowałeś na padaczkę. Jak zmieniło się twoje życie? Wiesz, tak naprawdę zmieniło się wszystko, będąc... Yy... Przed drugą klasą liceum chciałem wiesz, imprezować, spotykać się ze znajomymi, myślałem o maturze, o przyszłych studiach, o karierze i o planach na przyszłość, a tak naprawdę no, jak pojawił się strach, nowa choroba, strach w oczach moich rodziców, bo było to coś dla nas wszystkich zupełnie nieznanym, ponieważ tak naprawdę jaką, to jaką mam chorobę i na co choruję odkryliśmy dopiero po jakichś kilku, co najmniej po jakichś kilku miesiącach, ponieważ te objawy pojawiały się coraz nowe i można było sklasyfikować tę epilepsję, więc no, nie byłem w stanie zrobić tak naprawdę nic. Czyli początkowo nie było wiadomo, co się właściwie dzieje? Tak, dokładnie. Początkowo wyglądało to zupełnie tak, że po prostu szedłem i tak jakbyś wyłączył prąd z lodówki czy z mikrofali, mydlałem po prostu w każdym, w każdym miejscu i wybudzałem się po kilku minutach. Wiadomo, że ktoś mi zawsze pomagał, ale no kompletnie nie wiadomo było, o co chodzi. Co myśleli lekarze? Co podejrzewali? Wiesz co, najczęściej wiązało się z tym, że bardzo szybko rosłem, narządy, narządy nie, do, nie nadążały za tym wzrostem, więc ym, jeździliśmy na początku do y, lekarzy i specjalistów w zakresie kardiologii, ponieważ najczęściej z tym wiążą się omdlenia i zostało to zakwalifikowane jako omdlenia wazowagalne, czyli związane z y, dorastaniem. I to właśnie na tych omdleniach polegały ataki twojej padaczki. One się później zmieniły? Wyglądały inaczej tak, czasem? Tak, to się zmieniło potem tak, że po kilku miesiącach, ja będąc w jednym ze szpitali, ponieważ to już był któryś szpital pod rząd, na oddziale kardiologii dostałem drgawek z, nieprzytom z nieprzytomnością i tak naprawdę wtedy doszedł ten główny objaw, który tak naprawdę lekarzom mógł powiedzieć, że można to zakwalifikować albo podejrzewać epilepsję. Jak często powtarzały się takie ataki? Wiesz, po tym pierwszym pół roku zdarzały się one bardzo często, jakoś do kilku razy dziennie. W najgorszych momentach zdarzało mi się, po półtora roku były już takie dwa dni, kiedy miałem niecałe 40 napadów w dwa dni. Czyli właściwie byłeś wyłączony z życia. No mając 3-4 napady, tak naprawdę już jesteś tak wyłączony z życia i tak masz przestawiony zegar biologiczny, że nie jesteś w stanie tak naprawdę tego określić, która jest godzina, czy ci się chce jeść, czy musisz skorzystać z toalety, ponieważ no, twój organizm jest praktycznie wyłączony. Wychodziłeś z domu? No praktycznie można powiedzieć, że nie, tym bardziej, że to była dla mnie zupełnie nowa sytuacja, ja byłem bardzo przerażony. Jeszcze bardziej przerażeni byli moi bliscy, którzy też nie wiedzieli naprawdę, co się dzieje, więc i ich strach też powodował to, że chcieli mnie tak jakby w pewnym sensie na siłę trzymać z domu, w domu, żeby tak naprawdę no, nic mi się nie stało, ponieważ kiedy ja wyszedłbym z domu i nikt by mi nie pomógł na przykład, no to mogłoby dojść do tragedii. Kiedy pojawiały się ataki, co działo się fizycznie z Twoim ciałem? To tak, na samym początku były tylko te omdlenia. Potem po kilku miesiącach doszły drgawki. Po drgawkach doszło wygięcie całego ciała. Te drgawki już były na całym ciele. Doszedł bardzo silny szczękościsk, czasem był ślinotok. No tak naprawdę mm, ciężko było w ogóle do mnie podejść, ponieważ no, drgawki sprawiają to, że nie kontrolujesz, nie kontrolujesz swoich ruchów. Niektóre ataki miałem tak, że byłem przytomny, więc mniej więcej byłem w stanie, widziałem otoczenie, słyszałem, ale nie byłem w stanie się komunikować z wszystkimi dookoła, a czasem mi były takie ataki, że no ja miałem te napady nieprzytomności no i wybudzałem się dopiero po kilku minutach i no zanim Zanim tak naprawdę doszło do tego, doszło do mnie co naprawdę, co się stało, że miałem napad, no to miało do kilkunastu minut. Mówisz, że zdarzało się, że zachowywałeś świadomość. Co czułeś? Czy, czy czułeś ból? Co jest w głowie człowieka, który doświadcza czegoś takiego? Wiesz, Obserwuje to, tę sytuację to i jest, swoje ciało. No tak, to jest bardzo przerażające. Wiesz, u mnie na szczęście było to, że 
to był, to był napad taki po mniej więcej półtora roku, więc ja już wiesz, byłem w miarę z tym os, y, oswojony. Wiedziałem, co się dzieje z ciałem, wiesz, dużo też czytaliśmy książek, wiesz, wiedza własna, już było tyle spotkań z lekarzami, że też mniej więcej umiałem już wyczuć w swoim ciele, co się będzie działo mniej więcej, ale zdecydowanie, jeśli już masz ten atak, jesteś przytomny i nie kontrolujesz tego swojego ciała, nie jesteś w stanie nic zrobić, wiesz, widzisz tych swoich, widzisz tych swoich bliskich, którzy do ciebie ci mówisz, którzy z tobą rozmawiają, zaczyna sinieć ci skóra, ponieważ nie masz bezdech, to jest bezdech i taki bezdech do 30 sekund z reguły jest normalny. Jeśli pojawia się on dłużej, no to już trzeba dzwonić po karetkę, ponieważ no nie jest już to normalne, aczkolwiek jeśli masz na przykład napad za napadem, to dzieje się tak, że masz bezdech, napad, jest chwilka przerwy i kolejny znowu bezdech i znowu napad, więc no... Mm, a jak już kończy się napad, to cały ten ból z ciała, jeśli się gdzieś uderzyło, bardzo często zdawało, zdarzało mi się tak, że miałem też napady w aucie. Więc wiadomo, jest to mała przestrzeń że ze ścianami, drzwiami, więc objąłem wszystko tak naprawdę, co było z boku i nie czujesz tego w czasie napadu, czy jesteś przytomny, czy nieprzytomny. Dopiero potem, jak już jesteś w stanie, dochodzi do ciebie to, co się stało po napadzie, cały ten ból i te nerwy tak naprawdę wracają do, wracają do normalnego stanu i to dopiero to odczuwasz i w pewnym sensie chyba to jest najgorsze. Zdarzyło ci się dostać ataku w miejscu publicznym? Tak, było to kilkakrotnie. Mam taką jedną przykrą sytuację, to było kiedy już moi rodzice widzieli, że wiesz, 3 czy 4 tygodnie nic się nie działo tak naprawdę, no to wiadomo, że nie będą mnie zatrzymywać na siłę w domu. Ja też sam do szkoły chciałem chodzić, ponieważ brakowało mi tego kontaktu ze znajomymi. Wiadomo też, oni też nie byli, oni też nie byli oswojeni z tą sytuacją, więc też część znajomych jednak się odwróciła, nie chciała rozmawiać. Tak naprawdę najważniejsza była w tym momencie dla mnie rodzina przez cały okres choroby. No ponieważ ja z tymi znajomymi chcąc czy nie chcąc, tak jakby nie miałem też kontaktu, nie ponieważ nie chciałem albo oni nie chcieli, dla nich to była nowa sytuacja, więc po prostu się bali, a ja przez chorobę też nie byłem w stanie czasem się z nimi kontaktować. I wychodząc z domu do szkoły, jakoś mniej więcej w połowie drogi miałem tak, że wychodząc z domu była droga mniej więcej 100 metrów w dół i był dworzec PKS, to był taki punkt w drodze do szkoły i to było ostatnie, co pamiętam, że wyszedłem przez furtkę i Potem obudziłem się też już nie wiem jakiś czas, właśnie na tym dworcu PKS na Łeweczce. I tak Czyli na... tam dostałeś ataku, tak? Nie pamiętam nic, odkąd wyszedłem z domu, więc najprawdopodobniej zemdlałem już będąc w drodze. Jak obudziłem się, byłem na tym dworcu PKS. Wiadomo, że byłem osłabiony, tak naprawdę nie dochodziło do mnie jeszcze, co się stało, więc zanim tak naprawdę ja dojdę do siebie po takim napadzie, pamiętam tylko, że leżałem na ławce i że wiesz, byłem zmęczony, więc zamykałem oczy, lekko przysypiałem, tak naprawdę wyglądałem trochę jak pijak albo nastolatek po dopalaczach, nie, nie umiem dokładnie tego określić, no pamiętam, że no wiesz, PKS jest takim miejscem, że przechodzi tam kilkaset osób w godzinę, czy nawet kilka tysięcy i tak naprawdę najgorsze było to, że nikt się nie zainteresował, nikt, nikt nie podszedł zapytać się, czy wszystko ok, wiesz, i nawet, ja tak nie, nawet nie wyglądałem, wiesz, normalny nastolatek, w normalnych ubraniach, no tak naprawdę musiałem po tej godzinie zadzwonić, jak już doszedłem do siebie, zadzwonić tak naprawdę do mamy, która tak jakby była 100 metrów wyżej w domu i ona musiała zbiegać na dół tak naprawdę w jakiś sposób mi pomóc. To była jedna taka sytuacja. Czy, czy takie ataki w miejscach publicznych się powtarzały? Pytam o to, bo zastanawiam się, jak ludzie zachowują się w podobnych sytuacjach. Było jeszcze kilka takich sytuacji. Na szczęście ta była tylko taka jedna, kiedy ludzie mieli taką kompletną znieczulicę, że nie byli w stanie podejść. Z reguły zawsze się ktoś podejdzie, zapyta. Zdarzały się też takie sytuacje, że ludzie czasem wyciągają kamery, żeby to nagrać, że robią zdjęcia. Twój Nawet... atak? Tak, nawet mimowolnie. Wiadomo, że no ja... Bo coś się dzieje. Tak, tak, dokładnie. I nie podejdą, nie zapytają. Albo jak już jest ktoś osoba, no to się robi, wiesz, kółeczko ludzi dookoła i zamiast oni pomóc, zapytać się, czy coś nie trzeba pomóc, no to wiesz, wyciągają aparat telefoniczny, a za dwie minuty już ich nie widzę, wiesz. Też nie umiem znaleźć tych ludzi potem, bo ja jestem w takim półmroku i no z reguły nie pamiętam tak naprawdę większości rzeczy wśród, przy moich atakach bardzo często, a praktycznie od początku zdarzało się tak, że miałem też niepamięć wsteczną. Co to znaczy? Że nie pamiętam, co się stało przed atakiem. Czasem zdarzało się, że nie pamiętałem do pięciu minut przed, czasem zdarzało się, że do kilku godzin, do kilku dni. Kilka nawet miałem takich bardzo mocnych ataków, kiedy jak mama mnie wybudzała, to ja przez kilka minut nie pamiętałem, kim ona jest. Nawet do tego stopnia? 
Tak, dokładnie i to jest tak, że to po chwili wraca, ale nie wraca to od razu z reguły jakoś do kilku dni. Czy człowiek w takich sytuacjach yy, czuje wstyd, zażenowanie, czy o tym się nie myśli? Ciężko mi odpowiedzieć. Na początku na pewno, bo to jest jednak bardzo takie niekomfortowe. Z reguły też za mało ludzi wie, że przy epilepsji, przy takich na przykład pełnych atakach człowiekowi popuszczają na przykład zwieracze, co nie? Co jest takie no już bardzo niekomfortowe, kiedy się wybudzasz i no, zauważasz tak naprawdę, co się stało. Także no, potem już moich znajomych informowałem o tym, także jak, jeśli miałem napad jakiś w szkole albo wśród nich, no to jednak mimo wszystko ściągali albo mi bluzę przed napadem, jak już wiedziałem, że będzie, albo oni swoje ubrania, no i jednak okrywali mnie, żeby, żebym czuł po prostu się po napadzie dużo bardziej komfortowo. Za co najbardziej nie lubisz tej choroby? Zdecydowanie za to, że nie ma na niej leku cud. Tak naprawdę epilepsja ma medycznie 40 różnych wariantów, z 80 różnych objawów i tak naprawdę nie, ma, nie da się dobrać leków tak bardzo szybko. Ja na początku brałem lek, który brała też moja babcia, bo najprawdopodobniej po niej mam epilepsję i ten, naprawdę le, i ten lek tak naprawdę bardzo mi szkodził. Był to neurotop, to jest lek taki starej generacji i moja babcia znosiła go bardzo dobrze, nic się nie działo, a ja tak naprawdę miałem wszystkie efekty uboczne, jakie ten lek powodował. Leczy się już kilka lat. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Od ponad niecałych dwóch lat nie mam, nie mam napadów. Możliwe, że do pół roku będę mógł w końcu odstawić leki. Funkcjonuje normalnie. Wiadomo, że w pewnym sensie jestem wyniszczony po tych lekach, po tych wszystkich napadach, których było można kilkaset, to jest tak naprawdę minimalnie w moim przypadku. No, szare komórki na przykład w bardzo, dużym, w bardzo dużej ilości zostały zniszczonych. Ja sam miałem problemy z pamięcią, z liczeniem, z czytaniem. Tak naprawdę bardzo dużo czasu musiałem sam poświęcić, żeby nadrobić te zaległości. Nie chociażby, że do szkoły, ale żeby być w stanie samemu coś policzyć. Wiesz, móc tak jakby normalnie funkcjonować, rozmawiać z innymi. Epileptyk jest podatny na bardzo dużo tak jakby czynników zewnętrznych. Mu pogoda, ciśnienie, słuch, węch i... W pewnym sensie zawsze muszę być ostrożny, ale jeśli bierze się te leki i w głowie ma się tak naprawdę to, że trzeba uważać, jednak sytuacja po pewnym czasie się reguluje. Studiujesz, pracujesz? Studiuję informatykę na drugim roku. Przez chorobę musiałem sobie zrobić rok czy dwa lata przerwy między studiami, no bo to był ten najgorszy okres. Aczkolwiek teraz studiuję, założyłem z kolegą firmę, wszystko idzie bardzo prężnie, spotykam się ze znajomymi normalnie, nic się nie dzieje. Tak naprawdę jedyne, co mogłoby mi sprawiać problemy, to jest to, że musisz zawsze pamiętać o tych lekach co 12 godzin, że te leki czasem też powodują efekty uboczne. Najgorzej jest z wątrobą i z żołądkiem, ponieważ no, te leki nie są, nie są miłe dla tych organów i ja cały czas chodzę z zapaleniem tak naprawdę, którego nie będę w stanie wyleczyć, dopóki nie, dopóki nie odłożę leków. A nie można brać tak jakby osłon na żołądek, ponieważ lek się będzie mniej wchłaniał tak naprawdę, zapobiegnie to jego wchłanianiu, więc mógłby mi, mogłyby ataki powrócić. Czy udaje Ci się zapominać o tym, że jesteś chory, czy jednak jest to ciągle w tyle głowy? Udaje się, aczkolwiek wiesz, co 12 godzin, jak zawsze bierzesz lek, to i tak zawsze o tym pomyślisz, bo tak naprawdę nie wiesz, co będzie za 5 minut. To jest tak, że zapomnę się raz, zrobię coś źle, nie wezmę leku, dawka leku we krwi się zmniejszy i tak naprawdę napady mogą znowu powrócić. Z epilepsją jest ten problem, że jeśli napady powrócą, to one, one wracają bardzo spotęgowane i wtedy już nie będę w stanie tego, mogę już nie być w stanie tego wyleczyć. W Polsce kilkaset tysięcy osób jest chorych na, na epilepsję. Jak się zachować w sytuacji, kiedy ktoś na naszych oczach dostaje ataku padaczki? Wiesz, niestety tu sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ no, tych rodzajów epilepsji no, jest bardzo dużo. Każdy ma inny objaw i tak naprawdę od tego, jaki jest objaw, to tak trzeba byłoby zareagować. W tych wszystkich przepisach, co się czyta na internecie, co uczą ratowników medycznych, to wiesz, zawsze jest pozycja boczna ustalona, przechylić głowę w bok i podeprzeć, podeprzeć rękami głowę albo dać na kolana. Niestety przy najczęstszych objawach napadów, te, które występują, czyli objawy, kiedy jest, kiedy jest drżenie całego ciała, jest odchylenie do tyłu, jest szczękości, jest ślinotok, tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie wykonać z żadnych tych czynności, które człowiek dowie się na internecie. Tak też było w moim przypadku. Czyli co, nie robić nic? 
No właśnie to jest tak. Na pewno musimy zachować spokój. Jeśli jest to w miejscu publicznym i nie znamy tej osoby, zawsze trzeba wezwać pogotowie. Jeśli już chcemy pomóc, bo tak naprawdę wtedy też, jeśli nie wiemy, jak, jak zrobić wszystko poprawnie, my też ryzykujemy swoim życiem, ponieważ no tak jak ja miałem też bardzo dużo takich sytuacji, że ludzie podchodzili, chcieli mi pomóc, ale robili to z bardzo złej strony, że podchodzili od boku, a ja na przykład zamachnąłem się ręką i byłem w stanie wiesz, ogłuszyć takie osoby, albo uszkadzałem sam siebie przypadkowymi uderzeniami, więc zdecydowanie zawsze trzeba podejść od strony głowy. Można uklęknąć, tak jakby jak w, naj, jak w najdalszej odległości, po prostu zapleć ręce w koszyczek i przytrzymać tylko głowę. Nie będziemy w stanie przytrzymać rąk i nóg, ponieważ siła jest tak duża tej osoby, że no, ta osoba mogłaby walić nami na prawo i lewo. Najważniejszą rzeczą jest, jeżeli chcemy pomóc epileptykowi w czasie napadu, jest zabezpieczenie tej głowy, żeby chory nie doznał jakiegoś urazu mechanicznego. Chociaż jeśli chcemy też, żeby ta osoba poczuła się komfortowo, możemy przykryć, jej, przykryć ją jakąś bluzą, kocem, czy po prostu tym, co mamy pod ręką. A jakich błędów na pewno nie powinniśmy popełniać? Bezwzględnie nie należy wkładać nic, nic do ust chorego. Palców, patyków, łyżek. Z takimi przypadkami też się spotkałem, ponieważ jeśli chory ma szczękości, to siła nacisku w pewnym momencie dochodzi do kilku ton i może, możemy, nasz palec może zostać odgryziony, możemy uszkodzić tą osobę, więc to jest tak jakby główny, główny, główny mankament. Nie należy, jeśli ta osoba coś jadła, też nie należy wyciągać tego jedzenia, dawać wody, żadne z tych rzeczy. W ogóle najlepiej nie zbliżać się po prostu do ust, ani też nie podchodzić od bocznej strony, ponieważ możemy sobie zagrozić. Kuba, wielkie dzięki za tę rozmowę. Dziękuję.